오늘은 일단 영화를 보러 갈 거고요 오늘 영화 보고 전시를 다녀오도록 하겠습니다 오늘도 가보고 싶었던 기사대 있으니까 거기를 구경하도록 하겠습니다 코라의 M 사이즈대요. 커피 때렸으니까 이제 전시를 가려고 합니다 오늘 갈 전시는 코코 샤넬 전시예요 아마 옛날에 아카이브 같은 거 있는 것 같은데 네. 구경 가도록 하겠습니다 
선물을 해주셨네요 마지막에 이거 엄청 작아요 이거 ピザとのみましたピザにはやっぱりコーラですねあとは何でもいいので、チキンとあとはポテトも注文しましたピザは半分がブルコギで半分がシーフード韓国にいるときはコグマージェのピザが一番好きだったんですけど日本にはないんで
수박 맛있게 먹었고요 거기가 아마 밤에는 소바이사카야 같은 곳이라서 혼자 오시는 분은 저밖에 없었어요 근데 어쩌겠어요 거기까지 갔는데 먹어야죠 그래서 혼자 맛있게 먹었습니다 30분 밖에 시간 안 남아서 뭐 가볍게 커피 한잔 드리고 미용실 가려고 합니다 
ていうセリフがあったと思うんですけどなんかこれだ広和監督の映画でそんな直接的な表現があんまりなかったのかなと思ってなんか新しい感じがしましたね個人的には面白く見た映画ですなので映画にちなんで今回は僕が好きな日本の映画3つを紹介していきたいと思います僕はそんなに日本の映画をたくさん見るわけじゃないのでそこまで詳しくはないんですけどなんか日本の映画見たいなと思う時に参考になったら嬉しいですまず1つ目がこれで広川監督の映画の中で一番好きな映画「海町ダイアリー」ですなんか人には言えないような悩みも一人一人抱えててその中でも生きていく感じがなんか共感できる部分があっていいなっていうのとあとは鎌倉の舞台の映画なんですけどすごく鎌倉が綺麗に描かれててそういったところで映画見終わった後にあ鎌倉行きたいなっていう思うような映画なんで、えー、好きな映画ですねで2つ目は「怒り」という映画ですストーリー自体もすごく面白いんですけど好きなセリフがあって「いくら泣いたって怒ったって誰も分かってくれないんだよ」っていうセリフがあるんですけどやっぱり自分の気持ちを相手に伝えるっていうのも難しいですしその相手が自分の気持ちを 100% 理解してくれるかっていうとそうじゃないじゃないですかなんかそういった部分ですごく共感する部分があるのと、うん、他にもたくさん心に響くようなセリフがあってそういったところで何回でも見たくなるような映画で好きな映画ですねで3つ目がイニシエーションラブです韓国の友達に日本の映画紹介してって言われて必ず紹介してたのがこの「イニシエーションラブ」っていう映画なんですけどストーリー自体もすごく面白いのと映画の舞台が1980年の当時のファッションだったりとかあとはヘアスタイルっていうのが再現されてて僕が好きな日本のレトロな雰囲気っていうのが見れる映画なので見ても楽しめるしストーリーも面白いっていう感じで完璧な映画なのかなというふうに思ってます。って感じで今回は映画を3つ紹介してみました今回紹介した以外に何か好きな映画があったりしたらコメントで教えていただけると嬉しいですちなみに韓国の映画だと「バーニング」っていう映画が一番好きな映画ですねイボンヤさんよいかじろあげすみだあねぎイボンヤさんちょわすみなくどくわいちょわよくたつりごよアップロとえっぷけはじしみなかわさげすみだ大のさすまんなよあんにょん Strawberry ice cream, midsummer's daydream, sipping in between long days, warm nights, gliding like light kites, sapphire clear skies, whipped cream, cherry pies. Ooh, every year, right around June 21st. Yeah, ooh, I slip in my swimsuit, dive in head first. Everything's coming up, roses. 